இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையும் தோல்விதான் இந்தியன் டீம் பரிசா வழங்கியிருக்கிறாங்க இந்த டி டுவெண்டி போட்டிகளிலும் யார் கேப்டன்ஷிப் பண்ணாலும் தோல்வி தோல்வி தான் டி டுவெண்டி போட்டியில் அது விராட் கோலி அவர்கள் கேப்டன்ஷிப் பண்ணாலோ இல்லை ரோஹித் ஷர்மா அவர்கள் கேப்டன்ஷிப் பண்ணாலுமே இருந்தாலும் செய்தான் இந்த போட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எதனால தோத்தாங்க ரோஹித் ஷர்மா அவர்களோட கேப்டன்ஷிப்னாலேயா ரோஹித் ஷர்மா அவர்கள் டாஸ் தோத்ததுனாலேயா என்ன காரணம் பேசலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நிறைய அனாலிசிஸ் பண்ணலாம் மறக்காம நீங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க நிறைய பேர் உங்களோட கருத்துக்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ட்ரீம் லெவன் ப்ரொடிக்ஷன் இல்லை பர்ஃபெக்டான ட்ரீம் லெவன் ப்ரொடிக்ஷன் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அதன் மூலமாக எத்தனை பேர் எவ்வளோ பாயிண்ட் ஜெனர் பண்ணுறீங்க அதையும் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் அனலிஸ் இதில் ஜென்டில் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் இது கிரிகானந்தாஸ் கிரிக்கெட் ஷோ இந்த இந்தியா வர்சஸ் பங்களாதேஷ் டெல்லி டி டுவெண்ட்டி மேட்சோட அனாலிசிஸ் அண்ட் ரிவ்யூ இது அண்ட் இந்த டி டுவெண்ட்டி மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் பங்களாதேஷ் டீம் ஒரு கிளவரான ஒரு கிரிக்கெட் ஆடி காட்டினாங்க அஃப்கோர்ஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு டெல்லி விக்கெட்டில் இந்த மாதிரியான பனிப்பொழிவில் எப்படி ஆடணும் பேட்டிங் பவுலிங் அதை தாண்டி ஃபீல்ட் செட் எல்லாமே ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக அமைஞ்சது அஃப்கோர்ஸ் இந்தியன் டீமோட ஒரு ஃபீல்ட் செட் அதில் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் எந்த விதமான தப்பும் சொல்ல முடியாது பட் பேட்டிங்கில் காட்டின அந்த இன்டர்ட் இந்த விக்கெட்டில் எப்படி ஆடணும் அதுவும் பங்களாதேஷ் டீம் மாதிரியான ஒரு பவுலிங்க்கு அகேன்ஸ்டாக இன்றைக்கு எப்படி போட்டாங்களோ அந்த பவுலிங்க்கு அகேன்ஸ்டாக எப்படி ஆடணும் அதில் முதல்ல தப்பு பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அது மட்டுமா தப்பு பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு கிளியராகவே தெரியுது ஏகப்பட்ட தவறுகள் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பங்களாதேஷ் டீமோட பவுலிங்கை பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட பேட்டிங் இந்த மாதிரியான ஒரு டெல்லி விக்கெட்டில் பேட்ஸ்மேன்கள் செட்டில்டு ஆனதுக்கு அப்புறம் அடிக்கிறது ரொம்ப பெட்டரான ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா ஸ்ரேயா செய்கிற மாதிரியான ஒரு அப்ரோச் இங்கே இருக்கணும் ஓகே ஸ்ரேயா செய்கிற மாதிரியான ஒரு அப்ரோச் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு பேட்ஸ்மேன்கள் இல்லாத பட்சத்தில் முஷ்ஃபிகிர் ரஹீம் ஆன் அந்த கேம் தான் ஷிக்கர் தமன் அவர்கள் ஆனார் ஸோ இங்கே டிஃப்ரெண்ட்டே அந்த விஷயங்கள் தான் முஷ்ஃபிகிர் ரஹீம் ஆனார் அவருக்கு தோல் கொடுக்க ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் கொடுக்கறதுக்கு இங்கே சௌமியா சர்கர் அவர்கள் பர்ஃபெக்டாக ஆடிக்கிட்டு இருந்தார் அதை இங்கே கொடுக்கறதுக்கு ஆள்கள் இல்லை ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுதான் இங்கே குறைந்ததாக நான் பார்க்குறேன் நான் பிரிய நிலத்தில் குறிப்பிட்டு இருந்தேன் இந்தியா ஏ தான் இப்போது ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா நிறைய இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான பிளேயர்ஸ்கள் டீமுக்குள்ளே இருக்காங்கன்னு நான் குறிப்பிட்டு இருந்தேன் ரிஷப் பண்ட் அவர்கள் ஆஃப்கோர்ஸ் அவர் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் கொடுத்துருந்தார் அப்படின்னா கண்டிப்பா சிக்கர் தவன் அவர்களால் ஏதாச்சும் பண்ணிருக்க முடியும் ஸோ சிக்கர் தவன் அவர்கள் நல்லா செட்டில் ஆகிட்டாரு முஷ்ஃபிகிர் ரஹீம் அவர்கள் செட்டில்டு ஆகிவிட்டார் இந்த மாதிரியான செட்டில்டான பேட்ஸ்மேன்களை நீங்கள் கடைசி நேரத்தில் விக்கெட் எடுக்கணும் அப்படின்னா பாலை அடிக்க விட்டு ஒரு டீப்ல ஒரு கேட்ச் எடுக்கிறது தான் பர்ஃபெக்டான ஒரு விஷயம் அதுதான் யுஸ்வேந்திர சகல் அவர்கள் கடைசி நேரத்தில் பண்ணார் குருணுல் பாண்டே அவர்கள் ஒரு கேட்சை விட்டார் அந்த தவறு நடந்தது மேட்ச் டேர்ன் ஆன ஒரு இடம் செகண்ட் இன்னிங்ஸில் இன்னொரு பக்கம் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் டேர்ன் ஆன இடம் எதுனா சிக்கர் தவன் அவர்கள் ரன் அவுட் ஆனது அஃப்கோர்ஸ் சிக்கர் தவன் அவர்கள் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பர்ஃபெக்டாக ஆடிக்கிட்டு இருந்தார் அஃப்கோர்ஸ் இந்த விக்கெட்டில் இவ்வளோ தான் ஆடணும் ஆடிக்கிட்டு இருந்தார் அந்த ரன் அவுட் ஒன்று ஸோ இந்த மாதிரியான டேர்னிங் பாயிண்ட்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் நடந்துக்கிட்டே இருந்துக்கிட்டு இருந்தது அண்ட் பங்களாதேஷ் டீமோட ஒரு பேட்டிங்கில் அவ்வளோ கவர் இருந்துக்கிட்டு இருந்தது இந்திய டீமோட பேட்டிங்கில் பார்க்கும்போது நிறைய டிஃபென்சிவ் ஷாட்டுகள் அப்படிங்கிறாடி டாட் பால்கள் நிறைய இருந்தது ஆனால் எங்கள் முஷ்ஃபிகிர் ரஹீமும் சௌமியா சர்காரும் முடிந்த அளவுக்கு அந்த டாட் பால் ரேஷியோவை கம்மி பண்ணிட்டு அவுட் ஃபீல்டு சின்னது தான் ஆனால் ஃபீல்டுக்கு டீப் நிற்கிறத பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணாங்க சிங்கிள்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு சிங்கிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருந்ததுனால அந்த ப்ரெஷர் அவங்களுக்கு கம்மியாகிட்டே இருந்தது அஃப்கோர்ஸ் கடைசி நேரத்தில் கலீல் அகமது அவர்கள் அந்த நான்கு ஃபோர்கள் கொடுத்தது மட்டும் தோல்விக்கான காரணம் கிடையாது இவங்க சிங்கிளை பர்ஃபெக்டாக எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அந்த ஒரு விஷயங்களை அவங்க குறிப்பிட்டே ஆகணும் என்னதான் தோல்வியை இந்தியன் டீமோட பவுலர்ஸ்கள் தாரை வார்த்தாலும் வெற்றியை நல்ல கிரிக்கெட் மூலமாக எடுத்துக்கிட்டாங்க ஒத்துக்கிட்டு ஆகணும் இந்தியன் டீம் சைடில் நீங்கள் ஆயிரம் குறைகள் சொல்லலாம் இந்த மேட்சில் இந்தியன் டீம் எல்லா வகையிலுமே எல்லா வகையிலுமே நிறைய தவறுகள் பண்ணாங்க பேட்டிங்கில் இந்த மாதிரியான ஒரு இன்னி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒரு பேட்டிங் இப்படிப்பட்ட ஒரு காட்சிகளை தான் வெளிப்படுத்துவாங்க அதை தான் காட்டினாங்க பட் ரோஹித் சர்மா அவர்கள் நின்று ஒரு பேட்ஸ்மேனாக ஒரு தோல்வி விட்டு விட்டார் கேப்டனாக அவர் என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணார் ஃபீல்டுக்கு வந்து மேக்சிமம் டீப்பில் நிப்பாட்டிட்டு சர்க்கிளுக்குள்ள ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபீல்டுகள நிப்பாட்டி வச்சு பெர்ஃபெக்ட்டா ட்ராக் பண்ணாரு. ஏ
ஒரு பால் கண்டிப்பா ஸ்டெம்ப ஹிட் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் அடுத்து ரிப்ளேல நம்ம நல்லா பார்க்க முடிந்தது ஏன்னா பிச்சில் ஷோரா சொல்லுவேன் பவுன்ஸ் கிடையவே கிடையாது டேர்ன் இருந்தது அதன் அடிப்படையில் கேட்டிருந்திருக்கலாம் யுஸ்வேந்திர சாரா அவர்கள் பெரிய அந்த பால்ல டேர்ன் பண்ணவே இல்லை கேட்டிருந்திருக்கலாம் முஷ்பிகிர் ரஹீம் ஒன்று பெரிய ஹைட் கிடையாது ஃப்ரண்ட் ஃபுட்ல வந்தாலுமே கேட்டிருந்திருக்கலாம் இதை மிஸ் பண்ணிட்டாரு ரிஷப் பண்ணவர்கள் அடுத்தது ஷிக்கர் தவன் அவர்களோட ரன் அவுட்ல ரிஷப் பண்ணவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பங்கு இருக்கோ அதே போல ஷிக்கர் தவன் அவர்களுக்கும் பங்கு இருக்கு ஒத்துக்கிட்டு ஆகணும் ரிஷப் பண்ணவர்கள் அப்கோர்ஸ் தவறு பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் ஷிக்கர் தவன் அவர்கள் ஒரு தடவை லாஸ்ட் பால்ல சிங்கிளுக்கு கால் பண்ண முடியாது அப்பவுமே வரல இது ஒரு தவறு சோ ரன் எடுக்கிறதுல அவருக்கு என்ன பிரச்சனை எனக்கு தெரியவே இல்ல சிங்கிள்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி சிங்கிள் தான் ஆப்போனன் டீமோட ஒரு கேப்டனோட ஸ்ட்ராட்டஜி கண்டிப்பா டேமேஜ் ஆகும் சோ அங்க ரிஷப் பண்ணவர்கள் தவறி விட்டார் கேமுக்குள்ள இன்னைக்கு ஒரு பிளேயரும் போகுதுடா வரவில்லை சிவம் துபே அவர்கள் நான் ஸ்ட்ரைக்கர் இல்ல வாஷிங்டன் சுந்தர் அவர்கள் நிக்கும் பொழுது ஸ்டெம்ப தாக்கும் பொழுது அந்த பால் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு சுறுசுறுப்பு இல்லாம மறுபடியும் பால் ஸ்லோவா எடுத்து அது ஒரு ரெண்டு ரன் ஓடினாங்க பங்களாதேஷ் டீமோட சோமியா சர்கார் லிட்டன் தாஸ் சோ இந்த மாதிரி நிறைய மிஸ்ஃபீல்ட்ஸ் கலில் அகமது அவர்கள் லாஸ்ட் பாலுமே இந்த மாதிரியான ஒரு மிஸ்ஃபீல்ட் தான் இருந்துகிட்டு இருந்து அண்ட் அதை தாண்டி இந்த மேட்சோட பெரிய ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் அண்ட் வெற்றியாளர்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் டீமோட பவுலர்ஸ்கள் ஸோ இங்கே பங்களாதேஷ் டீமோட பவுலர்ஸ்கள் வர்சஸ் இனி டீமோட பவுலர்ஸ்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டைட் லைன் விக்கெட் டு விக்கெட் மேக்சிமம் எந்த பாலுமே ஸ்டெம்பை தாண்டியோ இல்லைனா ஃபிஃப்த் ஸ்டெம்புக்கு வெளியேவோ பங்களாதேஷ் டீமோட பவுலர்ஸ்கள் போடவே இல்லை நீங்கள் அந்த பிச்சிங் மேப்பையோ இனி டீமோட பவுலர்ஸ்கிட்ட ஒரு இன்கன்சிஸ்டன்சி இருந்துகிட்டு இருந்தது இன்கன்சிஸ்டன்சி அப்படிங்கிறத தாண்டி அவுட் சைட் ஆஃப் பால்கள் ரொம்ப ஆஃப் சைட் பால்கள் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க இது ஒரு பிரச்சனை இருந்தது நிறைய ஷார்ட் பால்கள் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்னொன்று தீபக் சகர் அவர்களோ வாஷிங்டன் சுந்தர் அவர்களோ ரெண்டு <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொரு பிளேயர்களும் இருக்கணும் இன்றைக்கு முஷ்பிக்கு ரஹீம் அவரோட பினிஷிங் ரொம்ப சூப்பர்வா இருந்தது ஏற்கனவே மகேந்திர சிங் தோனி அவர்களாவே அவர் மாறினார் மாறி சூப்பர்வா பினிஷ் செய்தார் அவருக்கு துணையாக நின்ற சோமியா சர்கார் அவர்களை என்ன சொல்றது கிளவரா ஆடி கொடுத்துட்டு போனார் ஸோ லக் அவங்க நம்பவே இல்லை அவங்களோட கேம் அவங்க நம்பினாங்க அதனாலதான் வெற்றியும் பெற்றார்கள் எத்தனை தடவை தான் அவங்க தோப்பாங்க ஸோ ஜெயிச்சுட்டாங்க கடைசியில் ஜெயிச்சிட்டாங்க முஷ்பிக் ரஹீம் அவர்கள் இது வரைக்கும் எத்தனை தடவை ஒயிட் பால் கிரிக்கெட்ல செஞ்சு அடிச்சிருக்காரு ஆனால் இந்த தடவை ஆஃப் செஞ்சு அடித்து ஜெயிக்க வச்சிருக்காரு ஐ திங்க் எத்தனை தடவை எனக்கு தெரியல பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது வந்து அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் ஓகே இதோட இந்த அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு முடிவடையுது மறக்காம நீங்கள் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க என்ன காரணம் அதை தாண்டி என்னோட கருத்துக்கள் உங்களுக்கு எதிர் கருத்துக்கள் இருந்தாலும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த சீரீஸ் ஃபுல்லாகவே நிறைய விஷயங்கள் பேச போகிறோம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க அடுத்தடுத்து நிறைய வீடிய